pag-aaralan natin ngayon ang ating aralin sa Math 3, Week 6. Pag-aaralan natin ang paglutas ng di karaniwang suliranin o non-routine na ginagamitan ng pagdaragdag na may kabuang 10,000 kabilang ang pera. Alamin muna natin kung ano ang di karaniwang suliranin. Ito ay isang uri ng suliranin na ginagamitan ng malikhaing pag-iisip. Ito ay walang agarang pamamaraan o estratehiya. Ibig sabihin, ang isang di karaniwang suliranin ay maaaring mayroong hindi lang isa ang pamamaraan upang malutas ito. Narito ang ilan sa mga pamamaraan sa paglutas ng di karaniwang suliranin. Paguhit ng larawan o diagram. Paglilista o listing method. Paggawa ng chart o talahanayan. Paggamit ng pattern. Paggamit ng guess and check. Paggamit ng working backward. Paggamit ng manipulatives. O paggamit ng block model. Ito ay iilan lang sa mga maaaring gamitin sa paglutas ng di karaniwang sumirani. Magkaroon tayo ng halimbawa. Unang suliranin, ibigay ang dalawang makasunod na halaga na nasa pagitan ng 20 piso at 30 piso na may kabuang 51 piso. Una natin gagamitin ang listing method. Ililista natin ang mga numero na nasa pagitan ng 20 at 30. Ito ay 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, at 29. Ang susunod na pamamaraan na ating gagamitin ay guess and check. Subukan natin ang 21 plus 22. Titingnan natin kung ang kabuuan ay 51. 21 plus 22 equals 43. So, ang 21 at 22 ay hindi pwede. Subukan naman natin ang 22 plus 23 equals 45. Hindi pa rin pwede ang 22 at 23. Next, subukan natin ng 23 plus 24 is 47. Hindi pa rin pwede ang 23 at 24. Subok naman tayo ng iba. 24 plus 25 equals 49. Still, hindi pa rin pwede ang 24 at 25. Next, 25 plus 26 equals 51. So, nakuha na natin ang kabuuan na 51. Ibig sabihin, ang sagot ay 25 at 26. Magkaroon tayo ng pangalawang halimbawa. Isulat ang tamang adels mula sa kahon na tumutugon sa ibinibigay na kabuuan o sum. Narito ang mga numero sa kahon. 1, 3, 5, 8, 7, 9, 4, 2, 6. Ang unang kabuuan o sum ay 633. Mag-isip tayo ng addends na ang kabuuan ay 13. Let's try. 8 plus 5 equals 13. So, i-regroup ang 13 ng 3 ones at 1 ten. Ngayon naman, mag-isip tayo ng mga bilang na ang kabuan ay 12 kasi meron na tayong 1. Let's try. 9 plus 3 is 12 plus 1, 13. I-regroup 
ulit ang 13 ng 3 tens and 100. Ngayon, mag-isip naman tayo ng addends na ang kabuuan ay 5 kasi meron na tayong 1. So, we have 4 plus 1 is 5 plus 1, 6. So, ang tamang sagot ay 498 plus 135. Ito ay isa lang sa pwedeng magiging sagot. Pangalawang kabuuan, 1,793. Ngayon, mag-isip tayo ulit ng mga numero na ang kabuuan ay 13 ulit. Let's try. 6 plus 7 equals 13. So, i-regroup natin ang 13 ng 3 ones at 1 ten. Ngayon, mag-isip tayo ng mga bilang naman na ang kabuuan ay 8 kasi meron na tayong 1. Let's try. 3 plus 5 equals 8 plus 1 equals 9. Ngayon, mag-isip tayo ng mga numero na ang kabuan ay 17. Let's have 9 plus 8 equals 17. So, nakuha na natin ang mga addends ay 936 plus 857. That's all for now. Hanggang sa susunod nating aralin. Bye-bye!